அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் திருவேங்கடம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோம்னா சராசரி இடர்லை மற்றும் முகடு பார்க்குறோம் மீன் மீடியன் மோட் இது வந்து ஒரு அன்குரூப் டேட்டா தான் பார்க்குறோம் இது முன்னாடி வீடியோவில் என்ன பார்த்துருப்போம்னா ஒரு அஞ்சு உறுப்புகள் கொடுத்துருப்பாங்க அதனுடைய சராசரி இடர்லை மற்றும் முகடு பார்த்துருப்போம் இங்கே அதே தான் என்ன ஒன்றுன்னா அந்த எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆட் பண்ணால் நாற்பது வரும் பன்னிரெண்டு பேர் வந்து நூற்றி அறுபது சென்டிமீட்டர் எட்டு பேர் வந்து நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் இந்த மாதிரி வேல்யூ இருக்குது நம்ம பன்னிரெண்டு டைம் வந்து நூற்றி அறுபதுன்னு எழுத முடியாது அதே போல் எட்டு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது சொல்லி நம்ம வந்து டோட்டல் நாற்பது டேட்டாஸ் எழுதுறதுக்கு பதிலாக அவங்க வந்து பாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இருந்தாலும் இது அன்குரூப் டேட்டா தான் இது வந்து குரூப் டேட்டா கிடையாது இதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் மீடியன் மோடு வந்து கலெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சராசரி பாருங்கள் சராசரி என்ன ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம் எக்ஸ் பாரிகளில் சம்மேசன் எக்ஸ் டிடர் பை என் பார்த்துருப்போம் சம்மேசன் எக்ஸ்ன்றது உறுப்புகளோட கூடுதல் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உறுப்புகளோட எண்ணிக்கை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இங்கே அதே தான் ஆனால் பன்னிரெண்டு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபது சென்டிமீட்டரில் இருக்கிறாங்க அப்போ அதனுடைய மொத்த கூடுதல் நமக்கு வேணும் இப்போ பன்னிரெண்டு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபது நூற்றி அறுபது நம்ம ஆட் பண்ணோம் அது போல் இது ரெண்டு நம்ம வந்து பெருக்கி போட்டுக்கிறோம் நூற்றி அறுபது பெருக்கள் பன்னிரெண்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிங்கன்னா எக்ஸெல்லாம் எடுத்து எழுதிக்கோங்க அடுத்து ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாம் எழுதி நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த பாக்ஸில் வந்து எஃப் இன்ட்டு எக்ஸ் இப்போ பன்னெண்டு பேர் வந்து நூற்றி அறுபது சென்டிமீட்டர்னா நம்ம நூற்றி அறுபது வந்து பன்னெண்டு டைம் போட்டு நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அது போல் நம்ம வந்து பெருக்கிறோம் நூற்றி அறுபது பெருக்கள் பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு எட்டு வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு இப்படியே நம்ம ஒவ்வொரு வேலையோ நம்ம வந்து பெருகி நம்ம போட்டுக்கிறோம் இங்கே சம்மேசன் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்றது இதனுடைய மொத்த கூடுதல் இதனுடைய மொத்த கூடுதல் எவ்வளோ அப்படின்னா ஆறாயிரத்தி பதினேழு இப்போ சம்மேசன் எஃப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இதனுடைய கூடுதல் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நாற்பது வரும் இங்கே பாருங்கள் மீன் சராசரிக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சம்மேசன் எஃபெக்ட்ஸ் டிவர் பை சம்மேசன் எஃப் இங்கே வந்து சம்மேசன் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்றது சம்மேசன் எக்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஒன்று தான் இங்கே ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பன்னிரெண்டு பேர் வரதுனால பன்னிரெண்டு டைம் நம்ம வந்து கூட்டி போடுறதா நம்ம வந்து சமேசன் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே சமேசனுக்குன்னா ஒரு அஞ்சு உறுப்பு கொடுத்தா நம்ம அஞ்சு கூட்டிகிட்ட டைரெக்டாக போட்டிருப்போம் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே இங்கே ஃப்ரீக்வன்சினால் நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ அப்படின்னா நாற்பது சொல்கிறோம் இங்கே வந்து தனித்தனியாக இருக்கிறது நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி போடுறோம் இங்கே ஒரு கம்மியான வேல்யூ ஒரு நாலு டேட்டா அஞ்சு டேட்டா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன அப்படி டைரக்டாக அஞ்சு நாலு போட்டுக்கலாம் இங்கே இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்ம வந்து சமேசன் எஃபை இதுவும் இதுவும் ஒன்று தான் என்னன்றது சமேசன் எஃப்ன்றது இங்கே ஒன்று தான் இப்போ சமேசன் எஃபெக்ட்ஸோட வேல்யூ பாருங்கள் ஆறாயிரத்தி பதினேழு டிவைடட் பை சமேசன் எஃப்போட வேல்யூ வந்து நாற்பது இதை நம்ம சுருக்கணும் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது புள்ளி நாலு ரெண்டு அஞ்சு அப்படின்னு வரும் இதை வந்து இரண்டு தசம் இட திருத்தமாக மாத்திரம் அப்படின்னா இதோட கட் பண்ணணும் அஞ்சு அல்லது அஞ்சுக்கு மேலே தான் இங்கே ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நூற்றி ஐம்பது புள்ளி நாலு மூணு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி சொல்லலாம் அப்படி இல்லை ஒரு தசம இட திருத்தமாக சொல்கிறோம் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது புள்ளி நாலு அப்படின்னு இது ரெண்டு இதில் நம்ம ஆன்சர் எப்படின்னா கொடுப்பாங்க இதில் இது வந்து மூணு தசமிடமாக இருக்குது இது ரெண்டு தசமிட திருத்தமாக மாத்திரப்போ இது அஞ்சு அல்லது அஞ்சுக்கு மேலே ஒன்று வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நாலு மூணு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தசமிட திருத்தமாக சொல்கிறோம் புள்ளி நாலு சொல்கிறோம் இது எல்லாமே சரியான ஆன்சர் தான் அடுத்து இதே டேட்டாஸ்க்கு வந்து இடநிலை பார்க்கலாம் இடநிலை பாருங்கள் எப்பவுமே இடநிலை அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து நம்ம முதல்ல ஏறு வரிசையில் எழுதணும் இங்கே இருக்கிற எக்ஸோட வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் நூற்றி அறுபது சென்டிமீட்டர் நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இது வந்து டிஸ்ஆர்டரில் மாறி இருக்குது அது எல்லாத்தையும் எடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஆர்டரில் எழுதிக்கோங்க நூற்றி பன்னிரெண்டு நூற்றி ஐம்பது நம்ம வந்து ஆர்டரில் எழுதிக்கிறோம் அடுத்ததான் இங்கே வந்து நூற்றி பன்னிரெண்டுக்கு நேராக ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ பார்க்குறோம் அஞ்சு அடுத்தது நூற்றி ஐம்பதுக்கு நேராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு அதுக்கு நேரம் எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குதோ அதை எடுத்து அப்படியே லைனாக நோட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது குவிவ நிகழ்வு வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன வேல்யூ இருக்குதோ அந்த வேல்யூ எடுத்து அப்படியே போட்டுக்கோங்க அஞ்சு அடுத்தது இந்த ரெண்டு இந்த கிராஸை வந்து மல்டிபிளை ஆட் பண்ணணும் அஞ்சையும் எட்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா பதிமூணு பதிமூணு நாலு ஆட் பண்ணிங்கன்னா பதினேழு இது ரெண்டு ஆட் பண்ணோம்னா இருபது ரெண்டு ஆட் பண்ணோம்னா இருபத்தி ஒன்று ஆட் பண்ணால் இருபத்தி நாலு இது ஆட் பண்ணோம்னா முப்பத்தி ஆறு இது ஆட் பண்ணால் வந
இதை கேன்சல் பண்ணால் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு அப்படின்னு வரும் இதுதான் வந்து மீடியம் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் அவன் கொடுத்துக்கிற வந்து எக்ஸ் எடுத்து நம்ம வந்து ஏற வரிசையில் எழுதிக்கிறோம் அடுத்து அதனுடைய அதுக்கு அதுக்கு நேரம் என்ன இருக்குது அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இதை நம்ம ஆட் பண்ணி குவி நிகழ்வுன்னு கலெக்ட் பண்ணுறோம் இது இரட்டைப்படை என்ன இருந்தால் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் எடுத்துக்கிறோம் அந்த இப்போ இங்கே வந்து இருபதாவது டேம் இருபத்தோராவது டேம் வருது இருபதாவது டேமும் இருபத்தோராவது டேம் ரெண்டு ஆட் பண்ணி ரெண்டாவது வருது நம்ம வந்து மீடியம் போட்டுறோம் சப்போஸ் இங்கே வந்து ஆட் நம்பர் அதாவது ஒற்றைப்படைன்னு வருது அப்படின்னா அந்த நடுவில் இருக்கிற டேம் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பாதி பின்னாடி பார்த்துட்டு நடுவில் இருக்கிற டேம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிப்போம் சப்போஸ் நாற்பத்தி ஒன்று அப்படின்னா நமக்கு வந்து இருபத்தோராவது டேம் வரும் இருபத்தோராவது டேம் வந்து என்னவோ அதுதான் வந்து நம்ம இடையிலே சொல்லிடலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரட்டைப்படையின் எண்ணிக்கையில் வந்து உறுப்பல் இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்தது இதே டேட்டாஸ்க்கு வந்து முகடு பாருங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் முகடு அப்படின்றது மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இந்த பாக்ஸ் நல்லா பாருங்க இங்க வந்து அஞ்சு பேர் வந்து நூத்தி பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஒருத்தர் வந்து நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இதுல அப்படியே நம்ம பாத்துருந்தோம்னா பெரிய வேல்யூ எங்க இருக்குன்னு இங்கதான் இருக்குது அப்போ பனிரெண்டு பேர் வந்து நூத்தி அறுபது சென்டிமீட்டர் இந்த நாற்பது பேர் நம்ம தனித்தனியாக பிரிச்சு எழுதணும்னா பனிரெண்டு டைம் வந்து நூத்தி அறுபது அப்படின்ற வேல்யூ வரும் அப்போ மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் வேல்யூ எங்கே எது அப்படின்னா நூத்தி அறுபது அப்போ இதனுடைய மூட் என்ன அப்படின்னா மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் வேல்யூ எது அப்படின்னா நூத்தி அறுபது பனிரெண்டு டைம் வந்து நூத்தி அறுபது வந்துருது அதனால மூட் வந்து நூத்தி அறுபது அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த வீடு இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டேட்டா இப்போ வந்து ஜீரோ டு பத்து பத்து டு இருபது இருபது டு முப்பது அப்படின்னு சொல்லி குரூப் டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்குவன்சியோடு கொடுப்பாங்க அதை அது நான் அதனுடைய சராசரி இருளை முகடு பார்த்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண